வணக்கம் நான் பாலு இன்றைக்கும் ஒரு சூப்பரான பிஸ்னஸ் ஐடியோடு வந்திருக்கேன் இப்போ சொல்ல போகிறது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டடான ஒரு பிஸ்னஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து தான் இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் கூட ட்ரெண்டாக இருக்கும் கூட சொல்லலாம் அப்படி என்ன பிஸ்னஸ்னால் பேப்பர் ஸ்ட்ரா மேக்கிங் பிஸ்னஸ் இது தானா அப்படின்னு கட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரா மேனுஃபேக்சரிங் இப்போதைக்கு நிறைய இல்லைன்னு உண்மை ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணதில் இருந்து இந்த பேப்பர் ஸ்டா ப்ராடக்ட் வந்து யூசேஜ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ எந்த ஜூஸாக போனாலுமே இந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரா தான் பார்த்துருப்பீங்க பட் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரா மேனுஃபேக்சரர் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஓகே இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரா மேக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் தென் இதோட ப்ரொடக்ட் ப்ராசஸ் என்ன மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுக்கலான்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க கண்டென்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரா மேக் பண்ணுறதுக்கான மிஷினரி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மேக் பண்ணுறதுக்கான மிஷின் வந்து ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது இந்த லிங்க் கிட்ட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க பார்த்துக்காங்க இந்த ஒரு மிஷின் மட்டும் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஸ்ட்ரா மேக் பண்ணிடலாம் பேப்பர் ஸ்ட்ரா மேக்கிங் மிஷின் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரா மேக் பண்ணுறதுக்கான ரா மெட்டீரியல் ஃபுட் கிரேட் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேப்பரில் வந்து ரோல் பேப்பர் ரோல் மாதிரி இருக்கும் அதில் வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்கும் ஏன்னா அந்த தண்ணி பட்டு அது பேப்பர் நல்லா பிய்யாமல் இருக்கிறதாக அங்கே வேக்ஸ் கோட்டிங் போடுவாங்க நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் இதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது எல்லாம் லிங்க் கிட்ட கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்காங்க தென் இது மட்டும் தான் அந்த ஸ்ட்ரா மேக் பண்ணுறதுக்கான தேவையான ரா மெட்டீரியல் இந்த ஸ்ட்ரா எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஒயிட் கலரில் கலர் கலராக ரோல் சுற்றி இருக்கும் ஸோ நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கலர் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த கலரில் நம்ம ரா மெட்டீரியல் பேப்பர் ரோல் வந்து வாங்கி வச்சுக்க வேண்டியதான் இவ்வளோ அதோடய மிஷினரி அண்ட் ரா மெட்டீரியல் டீட்டெயில் தென் இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் நம்ம மிஷினை மிஷினில் இந்த ஃபுட் கிரேட் பேப்பர் ரோலை நம்ம ஃபீட் பண்ணிவிட்டால் போதும் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த பேப்பர் ரோல் வந்து ஈஸியாக மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணிட முடியாது அதுக்கான தனியாக ட்ரைனிங் வேணும் பட் நம்ம மிஷின் வாங்குகிற பிளேஸ்லேயே நம்மளுக்கு எப்படி இந்த ரா மெட்டீரியலை மிஷினில் ஃபிட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க தென் எவ்வளோ கம் யூஸ் பண்ணணும் கூட சொல்லிடுவாங்க கண்டிப்பாக கம் வேணும் கம் வந்து நம்ம மிஷினில் இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேப்பர் ஓட்டுறதுக்கு அதுவும் மிஷின் வாங்குகிற பிளேஸ்லேயும் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க தென் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் ரோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் பிளைன் பேப்பர் ரோல் அப்புறம் அதுக்கு மேலே அந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த கலர் பேப்பர் ரோல் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேப்பர் ரோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டால் போதும் இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வீடியோ லிங்க் கூட எனக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஸ்ட்ரா மேக்கிங் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் அந்த அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு பத்து பத்து ரூம் இருந்தாலும் போதும் நம்ம மிஷினில் சின்ன மிஷின் தான் அதுக்கப்புறம் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லேக் அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு இந்தியா மட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கு மேலேயுமே இருக்குது ஸோ நம்ம கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து நம்மளுக்கு ரேட் டிஃபர் ஆகும் நீங்கள் கண்டிப்பாக த்ரீ பேஸ் கனெக்டிவிட்டி வேணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நம்ம நம்ம ஊரில் பொறுத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் லேக் அந்த ரேஞ்சு வந்துடும் ஸோ ஓவரால் மொத்தமாக இவ்வளோ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரா மெட்டீரியல்னு பார்க்கும்போது அந்த பே ஃபுட் கிரேட் பேப்பர் ரோல் வந்து பெர் கேஜி செவன்ட்டி டூ எயிட்டி ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது சரி செக் பண்ணி பார்த்துக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் டீட்டெயில் பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த நான் கொடுத்துருக்க மிஷினோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு அவர் நம்ம மிஷின் ரன் பண்ணாலும் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் பீஸ் வரைக்கும் நம்மளும் ரெடி பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு இருபது பைசா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஆகுது மார்க்கெட்டில் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்கன்னா ரீட்டெயில் ஷாப்பில் வந்து ஐம்பது பைசாக்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரா பட் நம்ம ஹோல் சேலர் மேனுஃபேக்சரை வந்து சேல் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ருபீஸ் அதாவது இருபத்தஞ்சி பைசா அந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் ப்ராடக்ட்டுக்கு சேல் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து நாலாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வருது ஓகேங்களா ஸோ